Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal zu meinen Top 5 meist erwarteten Spielen 2021. Ja, schon wieder eine Top 5 Liste, ich weiß es gerade sehr viel. Aber das ist für die Pre-Production einfach am besten. Und das ist ja alles nur Vorproduktion hier. So, Top 5 meist erwartete Spiele 2021. Legen wir los. Platz 5 ist ein bisschen langweilig. Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Ja, von Nintendo wissen wir fürs Jahr 2021 eigentlich nichts. Wir rechnen mit Breath of the Wild 2. Aber ob das wirklich kommt? Wir wissen es nicht. Deswegen, in dieser Liste sind nur Spiele, die einen fixen Release 2021 haben. Dementsprechend kann ich nur Mario 3D World plus Bowser's Fury einbauen. Ansonsten wäre Nintendo gar nicht vertreten. Ich persönlich liebe Mario 3D World. Ich habe es der Wii U schon gesuchtet. Ja, was man für Wii U-Verhältnisse suchten nennen kann. Ich habe es einmal durchgespielt. Und die Erweiterung Bowser's Fury, ich hoffe, dass man bald mal Infos dazu bekommt. Wäre es jedenfalls sehr schön, denn das Grundspiel kennen wir ja. Es ist ein wunderbares Jump'n'Run. Semi 3D. Man könnte, gut, es ist eigentlich schon voll 3D, aber es spielt sich wie ein 2D Mario, sagen wir mal so. Und es ist die logische Weiterentwicklung von 3D Land. Ich würde mir auch wünschen, dass wir ein 3D World 2 machen. Ich brauche jetzt kein Odyssey 2. Ein 3D World 2 wäre super. Und wenn es gut genug verkauft, denke ich, werden wir das auch sehen. Weil es einfach auch leichter zu machen ist als ein Odyssey 2. Ja, Super Mario 3D World plus Bowser's Fury bei mir auf Platz 5. Platz 4, Gotham Knights, die Rückkehr nach Gotham City, nach Batman Arkham Knight. Das ist das letzte Spiel aus dem Hause Warner Brothers zum Thema Batman war. Und zum ersten Mal hat man nicht Batman selbst im Fokus, sondern Batgirl, Nightwing, Robin und wer war der vierte nochmal, verdammte Axt, habe ich jetzt vergessen. <lacht> Ey, nicht so schlimm. Im Fall die anderen Mitglieder der Bat-Familie sind im Vordergrund. Und das ist doch auch mal ganz schön. Ich hoffe mir, dass wir noch Batwoman kriegen, als DLC-Charakter vielleicht, weil sie gehört auch dazu. Kann man drehen, wetten, wie man will. Und sie, Batwoman ist ja auch sehr beliebt, tatsächlich. Und daher, das würde ich mir noch wünschen. Gotham Knights sieht sehr, sehr interessant aus. Es wird einen Multiplayer haben. Man kann es aber auch alleine spielen. Und man wird sehr wahrscheinlich die Fähigkeiten der einzelnen Charaktere auch kombinieren müssen. Oder können zumindest, um gewisse Dinge zu lösen, wie Rätsel oder sowas. Ich bin aber schon sehr darauf gespannt, wegen dem Koop vor allem. Ich hoffe, dass der Asobi das auch für die Xbox holt, dass wir dann im Koop zusammen spielen können. Aber der ist momentan so ein bisschen auf PC-Trip. <lacht> es sei ihm gegönnt. Aber da hoffe ich einfach drauf, dass er es für die Xbox holt. Wobei, wenn ich unseren Track Record so angucke, was Koop-Games spielen angeht, äh, wir haben Saints Row The Third Remastered immer noch nicht <lacht> durchgespielt. Und ähm, Halo Reach haben wir jeder für sich gespielt, tatsächlich. Also mal sehen. Gotham Knights auf jeden Fall auch ein Kandidat, dass ich im Stream spielen möchte. Mal sehen, wann es rauskommt. Es soll 2021 kommen. Ich hoffe noch in der ersten Hälfte, aber wir werden sehen. Platz 3 ist etwas, von dem ich ehrlich gesagt nicht geglaubt hätte, dass es kommt, nämlich die Mass Effect Legendary Edition. Das Remaster der Mass Effect Trilogie. Ich bin ein riesen Mass Effect Fanboy. Ich habe auch immer Andromeda verteidigt, weil ich finde, ja, animationstechnisch ist es jetzt nicht die Welt gewesen am Anfang. Es wurde verbessert. Es ist immer noch nicht die Welt, aber es ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm. Und wer mich kennt, der weiß, ich bin, was Animationen angeht, gerade Gesichtsanimationen, richtig kritisch. Es gibt sehr, sehr wenige Spiele, die mich wirklich zufriedenstellen, wenn es um Gesichtsanimationen geht. Wenn wir da so an Publisher wie Bethesda denken, das ist jedes Mal so ein Punkt, wo ich das Kotzen kriege, weil die das einfach nicht gebacken kriegen. Das sieht einfach immer lächerlich und scheiße aus. Telltale Games genauso. Aber das ist ein anderes Thema für ein anderes Video. Ähm, Mass Effect Legendary Edition, Mass Effect 1, das hat auf jeden Fall ein richtiges Remake eigentlich verdient, weil das nicht so gut gealtert ist. Aber wir hatten immer erstes echtes Gameplay zur Legendary Edition ab, um wirklich feststellen zu können, was haben sie denn gemacht? Wie viel besser sieht es denn jetzt aus? Haben sie noch irgendwas anderes gemacht, dass nur die Grafik verbessert? Denn BioWare, die haben eine Menge an Mut gerade. Die müssen, wie ist das nochmal, dieses Vollflop-Spiel, Anthem, komplett neu basteln. Die wollen ein neues Mass Effect machen, das sie jetzt angeteast haben auf den Game Awards. Die wollen, an, die wollen ein neues Dragon Age machen. 
Mal ganz im Ernst, die wollen so viel machen, die übernehmen sich komplett. Das wird alles sehr wahrscheinlich nach hinten losgehen. Ich habe keine großen Hoffnungen bei Dragon Age, bei Mass Effect oder eben bei N5 2.0, weil ich glaube, sie übernehmen sich einfach komplett. Und ich weiß nicht, inwieweit der Fokus jetzt überhaupt auf Dragon Age und Mass Effect liegt oder ob EA den Fokus eher auf n haben will, um das zu fixen, weil das sollte ja das große Game-as-a-Service-Ding sein, das große Langlebigkeitsding. Und dementsprechend muss man mal abwarten. Ähm, die Legendary Edition muss man auch mal abwarten. Ich freue mich drauf, ich werde es auf jeden Fall suchten. Aber ich hoffe, dass sie mehr gemacht haben, als so die Grafik aufpolieren. Weil, wie gesagt, gerade Mass Effect 1 braucht wirklich eine Menge Aufmerksamkeit. Und damit das modern wird, weil das ist echt nicht so gut gealtert. Aber gut, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wir werden es im Stream spielen auf twitch.tv slash Dragon. Und ansonsten gibt es nicht mehr zu sagen zu Mass Effect Legendary Edition. Platz 2, Scarlet Nexus, eine neue IP aus dem Hause Bandai Namco. Und ich kann nicht wirklich viel dazu sagen, außer dass ich die Trailer extrem geil finde und dass ich mich sehr darauf freue. Es wird entwickelt von Tales of Veteranen und das reicht schon aus, um mich zu catchen. Ich liebe Tales of, ich liebe Tales of Zillia, ist mein Lieblings-Tales of. Ich liebe auch Tales of Vesperia und Tales of Berseria. Berseria spiele ich gerade privat am PC. Ja, ich spiele mal was am PC. Ich bin echt der volle Konsolero, aber das Spiel spiele ich tatsächlich am PC, weil es ist ja Konsolen exklusiv auf der Playstation, was mich ankotzt. Aber ja, und ich habe keine Playstation gerade. Deswegen spiele ich am PC, vor allem war es da für 8 Euro zu bekommen im Sale. Und bei 8 Euro sage ich da nicht nein. Und wenn mein PC schon so mächtig ist, wie er es ist, kann ich aber irgendwas drauf spielen, nicht wahr? Muss nicht eines oder Konsole spielen. Ja, Scarlet Nexus, wunderbares Anime-Style-Game von den Tales of Machern, wie gesagt. Und ich freue mich drauf, ich kann es kaum erwarten. Wir haben ja auf den Game Awards erst einen neuen Trailer gesehen. Und das Ding sieht einfach mit jedem Trailer, finde ich, besser aus. Und ich freue mich schon drauf, auf meiner Xbox Series X dieses geile Spiel zu spielen. In dem Sinne, Bandai Namco, ich kann den Sommer kaum abwarten. Platz 1, Halo Infinite. Ja, das war, glaube ich, zu erwarten, oder? Ich bin Halo-Fan. Ich habe letztes Jahr mit dem Astrobi zusammen erst die Halo-Teile komplett durchgesuchtet. Bis auf Reach haben wir wirklich alle innerhalb des Jahres durchgespielt. Halo 1, 2, 3, ODST, 4, 5. Besagt es und wir haben es gespielt. Bis eben auf Reach. Von daher, ich kann es kaum erwarten, Halo Infinite zu bekommen. Ich habe auch ganz ehrlich die Kritik an Halo Infinite nach der Gameplay-Präsentation nicht so ganz verstanden. Ich meine, ja, es sah jetzt noch nicht nach Next-Gen aus. Aber zum Teufel, es soll ja auch auf der Xbox One laufen. Habt ihr euch mal Cyberpunk angeguckt? Wollt ihr dasselbe haben wie bei Cyberpunk? Ich glaube nicht. <lacht> also, seid doch zufrieden, dass das Ding so aussieht, wie es aussieht, dass es auch auf der Xbox One wahrscheinlich funktionieren wird. Anstatt, dass man sich jetzt voll auf die Next-Gen konzentriert, dass es dann sieht's da geil aus. Es kommt aber trotzdem noch eine Xbox One-Version und das sieht dann einfach furchtbar aus und funktioniert nicht richtig. Also man sollte jetzt wirklich aus dem Cyberpunk-Desaster lernen und wirklich mit dem schwächsten Glied in der Kette anfangen. Das dafür zu optimieren und dann ab von da weiter hochzubauen. Man kann ja immer noch eine Series X optimized bis zum geht nicht mehr Version haben. Aber fangt doch an und macht das schwächste Glied erstmal stark. Denn eine Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied. Das musste CD Projekt Red jetzt erst auf die harte Tour lernen. Und Microsoft hat Halo Infinite verschoben, will es jetzt ausbessern, will grafisch richtig fett nachlegen. Wir haben vor kurzem Bilder gesehen, die zeigen, ja, sie legen grafisch richtig fett nach, aber ich hoffe, dass sie dabei nicht die Xbox One Version komplett außer Acht lassen, so dass es hier zu einem Desaster kommt. Ich hoffe, dass sie, wenn sie an der Version festhalten, diese zuerst optimieren und dann auf dieser aufbauend weitergehen. Denn alles andere wird nach hinten losgehen. Und wird vor allem wieder Fans wütend zurücklassen. Denn sagen wir es, wie es ist, die Series S und X, die sind noch nicht so verbreitet, wie es die One ist. Also würden, werden das Spiel auch viele auf der One, bis die One X spielen. Und das muss dann eben auch passen. Das darf man nie außer Acht lassen. Nicht in den ersten zwei Jahren in der neuen Konsolengeneration. Aber das soll es gewesen sein von dieser Liste. Das sind meine Top 5 meist erwarteten Spiele 2021. Stand jetzt, wenn noch mehr bekannt wird, 
kann sich diese Liste natürlich jederzeit ändern. Aber das werde ich ja nicht als eigenes Video machen, sondern eher als Kommentar unter diesem Video. In dem Sinne, was sagt ihr zur Liste? Was sind eure meist erwarteten Spiele 2021? Schreibt es doch mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Ansonsten wisst ihr, wie ihr mich unterstützen könnt. Und mir bleibt nicht mehr zu sagen, als macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal, euer Schwabsel.